আচ্ছা আজকে আমাদের ওয়ান পেজ এসিওর হচ্ছে এটা হচ্ছে থার্ড ক্লাস হবে তো ওয়ান পেজ এসিও আমরা যে ড্যাশবোর্ডটা দেখতেছি ওয়েবসাইটের আমরা কিন্তু এখানে সবাই লগ ইন করতে পারবো তাই না সবাই কিন্তু ওয়েবসাইটের ভিতরে লগ ইন করতে পারবো তারপরেও আমি একটু দেখাচ্ছি ওয়েবসাইটের ভিতরে কিভাবে লগ ইন করবেন ওয়েবসাইটের ভিতরে লগ ইন করার জন্য আমাদের যদি ওয়ান পেজ এসিওর যে রিকোয়ারমেন্ট আছে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আমরা কী কী নিতে নিব আর কি ক্লায়েন্টের কাছ থেকে কী কী নিব সেটা হচ্ছে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আমরা একটু এটা আমি নিউ উইন্ডো ওকে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আমরা ওয়ান পেজ এসিওর জন্য হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট যেটা প্রয়োজন ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট অ্যাক্সেস ওকে ক্লায়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট ওয়েবসাইট অ্যাক্সেস লাগবে দেন হচ্ছে যদি ক্লায়েন্টের আর্টিকেল পাবলিশ করা থাকে তাইলে ভালো আর যদি পাবলিশ করা না থাকে তাইলে হচ্ছে আর্টিকেলটা লাগবে আর্টিকেল দেন আর্টিকেলের যে ফোকাস কিওয়ার্ডটা আছে মেইন কিওয়ার্ড এক কথায় মেইন কিওয়ার্ড বা ফোকাস কিওয়ার্ড যেটাতে সে র্যাঙ্ক করাইতে চায় সেইটা লাগবে আর টাইটেল মেটা ডেসক্রিপশন এগুলো যেগুলো আছে সেগুলো আপনি এই আর্টিকেল যদি সে দিয়ে দেয় সে তার মধ্যে থেকে আপনি মেক করে নিতে পারবেন সমস্যা নাই তো আমাদের এখানে ওয়েবসাইট অ্যাক্সেসটা মেন লাগবে তারপর আমাদের আর্টিকেলটা লাগবে তারপর মেইন কিওয়ার্ডটা লাগবে এই তিনটা হইলে অ্যানাফ ওকে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে তো এখন ওয়েবসাইটটা দিছে ক্লায়েন্ট এখন ওয়েবসাইটের অ্যাক্সেসও দিছে ওয়েবসাইটের আর্টিকেল টার্টিকেল সব আপনাকে দিছে তো এখন লগ ইন করবেন কী করে ওয়েবসাইটে ওয়েবসাইটের মধ্যে তো ওয়েবসাইটের ইউআরএল ধরেন এইটা ওয়েবসাইটের ইউআরএলটা হচ্ছে এইটা সরি জাস্ট ওয়েট ধরেন ওয়েবসাইট এইটাই ওয়েবসাইট দিছে ক্লায়েন্ট একটা ওয়েবসাইট দিছে বা হচ্ছে আপনার ডাব্লু ডাব্লু ডট একাডেমি ডট কম এটা হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা ধরে হচ্ছে আমরা এখান থেকে একটা সিট নেব ওটা হচ্ছে রং ছিল হয়তো ধরেন এই একটা আপনাকে কি আছে ইউআরএল দিছে ক্লায়েন্ট ওয়েবসাইটটা এন ওয়েবসাইটটা একটা ইউআরএল দিছে তো ওয়েবসাইটের ভিতরে তো ঢোকার জন্য যে লগ ইন আছে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এগুলো তো বসাইতে হবে তাই না সবগুলো তো না বসাইলে হবে না তো এখন আমাদের যখন ওয়েবসাইট ইউআরএলটা দেবে তখন আমাদের এখানে ওয়েবসাইটে মানে ইউআরএল পরে আমরা স্ল্যাশ দিব স্ল্যাশ দে ডাব্লু পি হাইপেন অ্যাডমিন এইটা মনে রাখবেন সবাই ওয়ার্ডপ্রেস যত ওয়েবসাইট আছে লগ ইন করার জন্য দেন এখানে ইন্টার ইন্টার চাপলেই আপনার হচ্ছে যে ড্যাশবোর্ডটা আছে লগ ইনের সেটা হচ্ছে চলে আসবে ওয়েবসাইট নেট একটু স্লো তো ওই জন্য স্লো আসতেছে তাহলে আমরা লগ ইনের জন্য কি করব ইউআরএল এর পরে স্ল্যাশ তারপরে ডাব্লু পি হাইপেন অ্যাডমিন লিখব লিখার পর আমরা ইন্টার চাপবো ইন্টার চাপলে আমাদের একটা হচ্ছে এমন ড্যাশবোর্ড আসবে এই যে এইটার মতো ইউজার নেম দেন পাসওয়ার্ড দেন আপনি ইউজার নেম যেটা দেবে সেটা দেবেন পাসওয়ার্ড যেটা দেবে সেটা দেবেন দিয়ে লগ ইন করে ফেলবেন লগ ইন করার পরে আপনার এমন একটা এই যে এই ড্যাশবোর্ডটা আসবে এই ড্যাশবোর্ডটা আপনি পাবেন এই ড্যাশবোর্ডটা পাওয়ার পরে আপনি 
আপনার এখানে কোনো জায়গায় ক্লিক করার দরকার নাই আপনি ফার্স্ট আগে চেক করে নেবেন যে তার কি ধরনের প্লাগ ইন এখানে আছে কি ধরনের প্লাগ ইন এসিও করার জন্য র্যাঙ্ক ম্যাথ আছে কি ইউস্ট আছে আমরা ইউস্টটা ইউজ করব ইউস্ট এসিওটা ইউজ করব ওকে ओके तो एन ये डैशबोर्डे आसार पर एकदम फुल देखो देखे इन्हें देखार पर देखो जो कौन प्लाग इन आखने जो रैंक मैथ थे तो क्लायेंट के बोलो जो जी आपनर एट रैंक मैथा कि हमें कि इन्स्टल करी इोस्टे क्ज करते से जो बोल हाँ इोस्टे करो तो समस्या नहीं और जो स्ट्राटेजी देखा दीसि वो रैंक मैथे करें और जे प्लाग इन दे ही करें सेम रेजल्ट आस खूब भलो रेजल्ट आस समस्या नहीं क्योंकि स्ट्राटेजी जी जस्ट हमें पब्लिश कर आर्टिकल ओखे मानुअलि क्ज करा टाज के देखो क्योंकि प्रिभिया क्लस खूब भलोक जो रुल्स आसे स्ट्राटेजी आसे कत वार्डर टाइटल है मैं कैरेक्टर कत वार्डर एट डेसक्रिप्शन है कैरेक्टर ए रकम मेन की आर्टिकलर मध्य कत बार थको ये क्योंकि सबा जी ठीक है जरा क्लस प्रिभिया क्लस ना ता ভিডিওটা অবশ্যই দেখবে দেখলে তারা এই ভিডিওটা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই ক্লাসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এখানে আমরা প্লাগ ইনে আসবো প্লাগ ইনে এসে এখানে দেখবেন যে ড্যাশবোর্ডে সব আছে ড্যাশবোর্ডে এখানে এসে প্লাগ ইনস অপশনটা যেটা আছে সেটাতে আসবেন ফার্স্ট আপনার কোথাও যাইতে হবে না আমরা ড্যাশবোর্ডে এসে কোথায় যাব প্লাগ ইনস অপশনে প্লাগ ইন অপশনে যে আমরা ইনস্টলেড প্লাগ ইনে যে এর কন্ট্রোল চিপে ধরবো ধরবে ক্লিক করব ক্লিক করার পর একটা নিউ নিউ ট্যাব হয়ে আমাদের নিউ পেজ ওপেন হয়ে যাবে এটা প্লাগ ইন এখানে যে প্লাগ ইনগুলো ইনস্টল করা আছে সেই প্লাগ ইনগুলো এখানে দেখাবে দেখেন এখানে আন্ডার কনস্ট্রাকশন এটা হচ্ছে এই প্লাগ ইনটা ডিঅ্যাক্টিভ করা আছে হ্যালো ডলি এটা ডিঅ্যাক্টিভ করা আছে অল ইন অন ডাব্লুপি মাইগ্রেশন এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ করা আছে ওই জন্য এটা ডিঅ্যাক্টিভ দেখা আছে এটাতে ক্লিক করে ডিঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে এগুলো একটাও অ্যাক্টিভ করা নাই তো এখানে আমাদের মোটামুটি আছে ইউস্টার নাই আমরা যদি দেখি ক্লায়েন্টের নাই তখন আমরা কি করব ইউস্ট প্লাগ ইন যেটা আছে সেটা আমরা ইনস্টল দিব তো এখন ইনস্টল দেওয়ার জন্য আমাদের কোথায় যাইতে হবে ইনস্টল দেওয়ার জন্য একদম সর্বপ্রথম যে প্লাগ ইনসে আসে প্লাগ ইনসে এসে যে অ্যাড নিউ অ্যাড নিউ আসে আমরা অ্যাড নিউতে ক্লিক করব মানে কোনো কিছু নিউ যদি কিছু অ্যাড করতে হয় তাহলে তো আমরা অ্যাড নিউয়ে দিতে হবে তাই না তো আমি আর একটা ইউস্ট প্লাগ ইন অ্যাড করার আগে এই ক্লাসিক এডিটার এটা আমি দেখাবো ওইটা আগে আমি ওইটা দেখাইনি দেখা জাস্ট একটু ওয়েটা तो क्लसिक इडिटर एट देखो तो ये देखान आगे इोसटा एक देखा नहीं इन्स्टल दिए कम पेज हम शो कर से पेजटा देखो तपर क्लसिक इडिटर सम्पर्क बोलो ठीक है तो अभी इखने की लिखब इोस्ट सार्च प्लाग इने सार्च दीब वाइओ ए एस टी इोस्ट इोस्ट लिखे छाड़ दिल सार्च ये ইওস্ট প্লাগ ইনটা চলে এসে ইওস্ট এস ইও ঠিক আছে তো এটা আমরা ইনস্টল করব ইনস্টল নাও এটা হচ্ছে ফ্রি ভার্সন এখন প্রিমিয়াম ভার্সনটা আমরা কেমনি হচ্ছে ইয়ে করব ইনস্টল দিব সেটাও দেখাবো প্রিমিয়াম ভার্সন যেটা আছে এটা একটু সময় নেবে সময় নেবে একটু আমরা ওয়েট করি তো আমাদের হচ্ছে যেটা আমরা কোথায় আসবো প্রথমে লগ ইন করে লগ ইন করার পর আমরা যে ড্যাশবোর্ডটা দেখব ড্যাশবোর্ডে আমরা প্লাগ ইনস অপশনে আসবো প্লাগ ইনস অপশনে এসে আমরা ইনস্টলেড প্লাগ ইন মানে যে কয়টা ইনস্টল আছে দেখবো আমরা ইউস্ট মানে এসিও অন পেজ এসিও করার জন্য র্যাঙ্ক ম্যাথ অথবা ইউস্ট এসিওটা ইনস্টল করা আছে কি যদি না থাকে আমরা করে নিব আর থাকলে যদি র্যাঙ্ক ম্যাথ থাকে তাহলে আমরা ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলে বলবো যে আমরা ইউস্টে কি কাজ করতে পারি যদি কাজ যে সে যদি রাজি না হয় তাহলে আমরা র্যাঙ্ক ম্যাথে করবো সমস্যা নেই বা আমরা ইউস্টে যদি সে রাজি হয় তাহলে আমরা ইউস্টে করব তো এখন ইউস্টটা অ্যাক্টিভ করব ইউস্ট যেটা আছে সেটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করার পরে এখানে দেখেন একদম লাস্টে এই যে ইউস্ট এসিও গো গেট প্রিমিয়াম এটা ফ্রি আছে সে প্রিমিয়াম যাইতে বলতেছে তো প্রিমিয়াম এটা হচ্ছে আমার কাছে প্রিমিয়াম ভার্সনটা আছে আমি প্রিমিয়াম ভার্সনটাও দেখাচ্ছি কিভাবে ইনস্টল করতে হয় তো প্রিমিয়ামটা কিভাবে ইনস্টল করতে হয় সেটাও দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে দেখেন সেই অ্যাডনিউতে চলে যাব অ্যাডনিউতেই গেলাম 
एड निउ ते जा एड निउ ते जाने देखें आपलोड प्लाग इन एसा कथाए फ्री जेडगुल इन्स्टल करार्जा कथाए ग सार्च प्लाग इन एसम ठीक है क्योंकि एखे आसब ना प्रिमियम भार्शन जगह आसे सेगल तो बैर थे आपलोड कर तो प्रिमियम जगह आसे सेगुलर जो कथा आसते हैं ये एड प्लाग इन्सर आपलोड प्लाग इन आपलोड प्लाग इने चले आसते आपलोड प्लाग इने आसले ये देखें एक स्क्रल कर स्क्रल कर देखें जो इन्हें चूज फाइल हमारे फाइल आपलोड करते हैं प्रिमियम जो फाइल आई जो प्रिमियम जो फाइल ये ये सिलेक्ट कर ओपेन करब ये चले आस इन्स्टल नाओ इन्स्टल नाओ दीते हैं नाओ देखने इन्स्टल नहीं जानिना फ्री वेबसाइटा समस्या होते कि समस्या नहीं तो इन्स्टल होता होते थकुक एन की करब आर्टिकल क्यों पोस्ट करते हैं तेल कथाए जाते हैं आर्टिकल पोस्ट करार्ज जो पोस्ट अपशन आई जगह जाते हैं पोस्ट अपशन कथाय आोस्ट अपशन देखते हैं डैशबोर्डे ये जगह पोस्ट आसे एंड अल पोस्टे गेले मैं कि जेखने मैं सब पोस्ट करा से ही पोस्टगू एक बार देखा जाए एड अल पोस्ट और जो नि पोस्ट करते जाए कथाए जाते हैं एड नि जाते हैं देखें जस्ट पेज ता मान पोस्ट आगे नतून सैट तो देखा से प्लाग इन नहीं प्रिमियम प्लाग इन ठीक है ये फ्री सैट तो तो अपनारा बुझतें तो प्रिमियम मैं प्रिमियम प्लाग इनगू क्यों इन्स्टल करब ये बुझले ही अन्न समय एक प्रिमियम सैट थे देखा देव तो ये देखें आप ओस्ट प्रतन जेटा वो मैं फ्री भार्शन जो है वो देखा करब तो एड ए नि पोस्टे आसलम इसे देखें पेजटा केम देखा ये देखें ये यूएस प्लाग इन जेट इन्स्टल दी से एम देखा और देखें टाइटल यो बड़ो देखा तपर डेस्क्रिपने ये छोटो देखा मैं पेस्ट एक कम देखा मैं एक सूंदर जो एक मैं सहजे इजिली एक बोझार जो हे एक प्लाग इन इन्स्टल दीब जैसे सहजे आर्टिकल पोस्ट करते बुझते परि जो टाइटल इजिली डेस्क्रिपन इजिली आर्टिकल सब किस इजिली बुझते परि सेटार जो कि वही बोलोम जो हमारे नहींजे कोई प्लाग इने जाते प्लाग इने जे एड नि जाते ठीक है एड नि जे ये क्लसिक इडिटर क्लसिक इडिटरे इन्स्टल करते हैं इन्स्टल कर एन पेज टाइम देखते हैं क्लसिक इडिटर इन्स्टल करारे कम देखा से देखते हैं एक तो एक्टिव करी ओके तो ये पेजटा एन एक रिफ्रेश दी रिफ्रेश रिफ्रेश देखें एड ये आड टाइटल और ये डेस्क्रिपन मैं जो तो आर्टिकल जो लेंथ आज से दीते देखते कि विषय बुझते क्लसिक इडिटर क्षटा क्लसिक इडिटर क्षटा पेजटा खूब सु पोस्ट करार्ज सुंदर भाव मैं बोझार जो इजिली से हमें सेट करा ये ओके ये हम सब किस पाए गेसि ए सीओ आने करें रेड आसे रेडिबिलिटी रेड आखिर आर्टिकल कन्टेंट दीब देवारे 
আমার মে এখানে হচ্ছে ইয়ে দেব সব দেওয়ার পরে আমরা এই সেটা করব আমাদের ক্লাস ডিউরেশনটা মেবি শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে খুব দ্রুত তা আমরা এটা হচ্ছে সবাই লিভ নিয়ে দ্রুত জয়েন হয়ে আমরা নেক্সট জুম মিটিং এর ওইটাতে ক্লাসটা শেষ করব ঠিক আছে আমরা সবাই লিভ নি তো আমাদের যে হচ্ছে ক্লাসিক এডিটরটা আমরা ইনস্টল দেওয়ার পরে দেখেন আমাদের যে পেজটা এসছে এই পেজে আমাদের হচ্ছে এখন আর্টিকেলটা পোস্ট করতে হবে তো আর্টিকেলটা পোস্ট করার জন্য আমার একটা আর্টিকেল আছে আর্টিকেলটা আমি ওপেন করি ওপেন করার পর ফার্স্ট আমাদের কি দিতে হবে ফার্স্ট আমাদের টাইটেলটা দিতে হবে ফার্স্ট আমাদের কি দিতে হবে টাইটেল অ্যাড করতে হবে টাইটেল জাস্ট আমরা পোস্ট করব তারপরে দেখবো যে কি অবস্থা আর্টিকেলটা সবাই মিউট থাকেন দেখেন রেডেবিলিটিটা কিন্তু গুড চলে এসছে কই এই যে ওকে চলে এসছে ওকে এখন এসিওটা একদমই রেড আছে এটার জন্য আমাদের যে ফোকাস যে কিউয়ার্ডটা আছে হর্স নিনটেন্ডো সুইস গেমস এই কিউয়ার্ডটা আমাদের এই যেখানে যে ফোকাস কি ফ্রেজ আছে এখানে পেস্ট করতে হবে এখানে এটাও কিন্তু ওকে চলে এসছে এখন আমরা এসিও গুড করার জন্য রেডিবিলিটি গুড করার জন্য কি কি কাজ করতে হবে সেটা আমরা এখন একটু জাস্ট দেখবো ওকে এই কিউয়ার্ডটাতে কিন্তু অনেক টাইটেল ছিল সেই টাইটেলগুলো আমি বুঝতেছি না যে এখানে হচ্ছে কপি পেস্ট করার কারণে এখানে কি হইল আমি ওইটা এরকম তো আসে না তো আমি এখানে টাইটেলগুলো খুঁজে বের করতে হবে এয়ার আর দা নাইন বেস্ট এগুলো আমি ঠিক করে নিই দা নাইন বেস্ট এটা ও এটা হচ্ছে হেডিং টু দিতে হবে এরকম আসতেছে কেন এগুলো হেডিং টু করে দিই ওকে হেডিংটা টু করে দিলাম আচ্ছা আমার এই মনিটরের হচ্ছে মেবি হচ্ছে মনিটরের সাইজটা ছোট এই জন্য আমার ডিসপ্লেটা এমন দেখাচ্ছে হয়তো ঠিক আছে তো সমস্যা নেই আপনার জাস্ট কাজটা বোঝেন তো আমি কি বলছিলাম ফার্স্ট যে আমাদের যে টাইটেলটা হবে সেটা কত ক্যারেক্টারের হবে সেটা ষাট ক্যারেক্টার হইতে হবে ষাট ক্যারেক্টার হইতে হবে দেন আমাদের একটা প্যারাগ্রাফ থাকবে সেই প্যারাগ্রাফটা ডেফিনেটলি দেড়শো থেকে তিনশো ওয়ার্ডের মধ্যে থাকতে হবে ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটা তারপর আমাদের একটা টাইটেল থাকতে হবে এখন এই টাইটেলটা আমি হেডিং ওয়ান দিতে পারতাম টু কেন দিলাম তাই না হেডিং ওয়ান অলওয়েজ এটা হচ্ছে মানে হেডিং ওয়ান যেখানে মেন যে টাইটেল ওপরে যে সিঙ্গেল যে টাইটেলটা আছে সেটা অলওয়েজ অটোমেটিক হচ্ছে এইস ওয়ান সব সময় থাকে এইস ওয়ান আর কোথাও ইউজ করা যাবে না তারপরে আমরা সবাই ইউজ করব। সেকেন্ড টাইটেলে এইচ টু ঠিক আছে তারপরে এখানে যদি আমাদের আরও টাইটেল থেকে থাকে মাই লিটেল রাইডিং চ্যাম্পিয়ন মাই লিটেল রাইডিং চ্যাম্পিয়ন এটা হচ্ছে আমাদের টাইটেল হুম তো এটা আমরা হেডিং টু দিতে পারি বা থ্রি দিতে পারি তারপরে যে টাইটেলটা আছে এইভাবে আমরা টু থ্রি টু আমরা ফার্স্ট দুইটা রাখতে পারি সমস্যা নাই থ্রি আমরা হচ্ছে তিনটা রাখতে পারি এইভাবে আমরা যত বাদ বাকি যে টাইটেল গুলো আছে সেগুলো আমরা সেইভাবে রাখবো ঠিক আছে তো আমরা এইভাবে সব প্যারা করে দিব সব যেন একসাথে না করে দিই তো আমরা এটা জাস্ট প্যারা করে দিলাম 
কেন আমরা হচ্ছে আলাদা করে দিচ্ছি আমাদের যে নিয়মটা আছে সেটাতে আমাদের তিনশো ওয়ার্ডের বা দেড়শো ওয়ার্ডের হচ্ছে প্যারাগ্রাফ বেশি হওয়া যাবে না প্যারাগ্রাফ লেন্থ যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে আমাদের রেডেবিলিটি বা এসিওটা গুড আসবে না ঠিক আছে ওকে তো এইভাবে আমরা প্যারা করে দিলাম সব ঠিক আছে প্যারা করে দেওয়ার পরে আমরা জাস্ট আমাদের যে নিয়মটা আছে তো এখন হচ্ছে আমাদের কি কি পাবলিশ করতে হবে একটা ইমেজ তো লাগে তাই না একটা ইমেজ যদি না দিই তাহলে কেমনে কি ইমেজ প্রয়োজন তো এখানে আমাদের একটা ইমেজ দেওয়ার জন্য এখানে এসে আমরা ইমেজটা কিভাবে দিব এখানে আসে ইমেজটা আমরা এখানেও দিতে পারি ইমেজটা আমরা এখানেও দিতে পারি সামনে যেটা আছে মানে একদম ওই যে আমরা ওয়েবসাইট এর ভিতরে ঢুকলে আমাদের ফার্স্ট যে ইমেজটা শো করে ওখানে শো করতে শো করবে বা ওয়েবসাইটে শুধু ইমেজটা শো করবে আর আর্টিকেলটা আপনার হচ্ছে ফিচার ইমেজ মানে যেটা একদম সামনে থাকে এক কথায় टाइटल फाटे ওয়েবসাইটে যদি ভারী ভারী ইমেজ ইউজ করি তাহলে আমাদের ওয়েবসাইটটা ভারী হয়ে যাবে খুব দ্রুত আমাদের স্টোরেজ শেষ হয়ে যাবে বা ওয়েবসাইটটা খুবই স্লো হবে তখন ওয়েবসাইটটা স্লো হইলে র্যাঙ্কের ক্ষেত্রে কিন্তু খুবই ইফেক্ট পড়ে ওয়েবসাইট যদি স্লো থাকে তো আমরা সেই ওয়েবসাইটটা কোনটা টাইনি পিএনজি পিএনজি টাইনি পিএনজি টাইনি তো আমরা এখান থেকে কোথা থেকে নিচ্ছিলাম ওয়ান পেজ এফ বি তো এই ইমেজটা দেখেন डाउनलोड क्लिक कर আমাদের যে অন পেজ সরি 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 এটা কি যে আপলোড করা হয়েছে এটা হবে না আ এই যে এই ইমেজটা এইটা তো দেখি হ্যাঁ এটা এটা 1 এমবি ছিল তো এটা আমরা দেখি কত কম্প্রেস করা যায় কত আসলো 
मान जे रखम रेजल्यूशन मैं रेजल्यूशन कम से इमेज फाटपे ना कि इमेज मूल इमेज देखें मूल इमेज ओपेन कर देखा मूल इमेज फाटे ना तो वन एम बी ता चले गो के तेबसाइट इमेज वन एम बी टा जो पब्लिश करते थी स्टोरेज शेष होबसाइट स्लो हो ब्राउजिंग कर ले क्लायट अनेक समय देखिए ब्राउजिंग समय लगे क्लायेंट थे क्लायेंट मैं भिजिटर्स अन्न वेबसाइट चले जाए रैंकिंग फैक्टर थे वेबसाइट स्पीडे तो ये इमेज टाइस तो ये डिलीट कर दी ओके तो कम्प्रेस कर इमेज टाइम से इमेज डाउनलोडे जा डाउनलोडे जाए देखें चले okay. फिसार इमेज से चले आसार पर देखें एसिओर जो रेजल्ट आजल्ट देखी एसिओ एसिओ एखो क्रीन आसे ना ऑरेंज कलर आ ग्रीन आसार जो क्यों आसते देखें इन्हें आउटबाउंड लिंक्स आटा दिए आसते इंटरनल लिंक्स दीते हैं मेटर डेस्क्रिपन लेंथ दी है इमेज की फ्रेश करते कि फ्रेश इन टाइटल टाइटल मान स्लैग ठीक है टाइटल स्लैग क्यों गुड आसलो कई क्यों गुड आसलो कारण स्लागे अपन मेन की बुझे एसिओ टाइटल वाइट मैं एसिओर जो टाइटल टाइटल लेंथ कत कैरेक्टर बोल कैरेक्टर ओके तो एखे टाइटल टाइटल कथाय कथाय फार्ष्ट जो टाइटल 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 प्लाग इन एसिओ कर बसा देखें सब कटे दिल दिल एसिओ टाइटल वाइट देखें ये षाट कैरेक्टर मध्य आठ देखें जैक दिल देखें एखे रेड चले <laughs> एसिओ टाइटल वाइट एखे केड चले ग्रीन नाइट टाइटल तीन की करते हैं कि बोलते टाइटल शार्ट कैरेक्टर मध्य जो राखी क्योंकि ये प्लाग इने की इन्स्ट्रकशन दीचे से देखा लगे ना जो नियम स्ट्राटेजी आगे जानी ये क्योंकि आगे जानी ये टाइटल शार्ट कैरेक्टर मध्य रखी एन मेटा डेस्क्रिपन मेटा डेस्क्रिपन मेटा डेस्क्रिपन तैरी कर 
ग्रीन करते हैं ग्रीन करार जो कि कैरेक्टर कमाय दी कैरेक्टर कमाय दी कैरेक्टर कमाय दी ए पर्यत दिल दिए डटर दी दिल एन भाई डेस्क्रिपनर मध्य क्योंकि मूल जो कि नाई एर मध्य नाई मध्य 90% मन रिमेम्बर कर দেখেন ওইমেন স্মল ট্রাভেল ব্যাগ ওইমেন আছে ট্রাভেল ব্যাগও আছে তিনটাই আছে কিন্তু এটা ভাঙা অবস্থায় আছে মাসখানে একটা ওয়ার্ড দিয়ে আছে একসাথে নাই তাহলে আমাদের এসইও করতে হলে কি করে করতে হবে তিনটা ওয়ার্ডই সুন্দর করে একসাথে দিয়ে ফার্স্টের দিকে দিতে হবে টাইটেলেও তিনটা ওয়ার্ড একসাথে দিয়ে ফার্স্টের দিকে দিতে হবে স্লাগেও রাখতে হবে ঠিক আছে তো আমরা দেখেন এখানে এটাও হচ্ছে গ্রিন হইছে এটাও গ্রিন হইছে তো এখানে আমাদের দেখেন টাইটেল এসইও টাইটেল লেন্থটাও ঠিক আছে দেন আমাদের मेटा डेस्क्रिपन लेंथिटीमेम्बर कर मध्य सर्वनिम्न कई बार मेन की मानसेंसारेसोडक्शन ठीक मन कर टाइटल मैच रेड जो चले डिफरेंट करते मेन टाइटल तो अपना जस्ट बुजले हमारे डिफरेंट 
কি পেজ টাইটেল তাও হয় নাই তো এটা হচ্ছে আপনারা এটা যদি অরেঞ্জ থাকে তাও সমস্যা নাই বা আপনারা যদি কিছু ওয়ার্ড অ্যাড করে দিতে পারেন একটার সাথে মানে মেইন কিওয়ার্ডটা তো থাকবেই কিন্তু অন্য কিছু ওয়ার্ড হয় আপনার এসইও টাইটেল অ্যাড করতে হবে এসইও টাইটেল বলতে এইটা যে ইউস্টের যেটা আছে এইটা আর ওয়েবসাইটে যে মেইন টাইটেল আছে সেটা হচ্ছে এইটা দুইটার মধ্যে যে কোনো কিছু ওয়ার্ড ইউজ করে আপনার এটা কি ফ্রেশ করে দিতে হবে টাইটেলের যেটা আছে বিষয় তো এটা গেল এটা যাওয়ার পরে আমাদের যে বিষয়টা আছে এখানে হচ্ছে ইমেজ কি ফ্রেশ ইমেজ কি ফ্রেশ আমাদের এখানে অল্টা টাকা ইমেজ কি ফ্রেশটা কি আমি কি বলছিলাম একটা বিষয় যেখানে আমি যখন ইমেজ আপলোড করছিলাম তখন কিন্তু ওখানে দুইটা অপশন দেখাইছিল টাইটেল এবং অল্টা ট্যাগ দেখেন এটার আমি আমি ডবল ক্লিক করলেই এটার উপর ডবল ক্লিক করলেই এই পেজে চলে আসবে দেখেন অল্টা ট্যাক্স অল্টা ট্যাক্স চলে এসছে আমাদের মেন কিওয়ার্ডটা কি মেন কিওয়ার্ডটা হচ্ছে হর্স বা এটা আমাদের টাইটেল সমস্যা নাই এটা আমাদের টাইটেল ওকে টাইটেলটা কপি করে নিলাম তো আমরা এখানে টাইটেলে এটা হচ্ছে समस्या नहीं যে ডেসক্রিপশন আছে সেইগুলোও দিতে পারেন ক্যাপশন দেওয়ার দরকার নেই এগুলো কিছু দেওয়ার দরকার নেই জাস্ট ওই দুইটা মেনটেন্স করলেই হবে তো এখানে আসি আমরা দেখেন আমাদের ইমেজের যে কি ইমেজ কি ফ্রেশ কিন্তু গুড হয়ে গেছে তাইলে আমাদের ইমেজ যখন আমরা ডাউনলোড করব আপলোড করব তখন আমরা অবশ্যই অল্টা ট্যাক্স এবং হচ্ছে টাইটেলটা অবশ্যই দিব দেওয়ার দিলে তাইলে আমাদের আগে থেকে যদি দিই তাইলে আমাদের এখানে অলরেডি গ্রিন হয়ে থাকবে গ্রিন হওয়ার পরে আমাদের এখান থেকে আর কি কি আছে আউটবাউট লিঙ্ক অ্যান্ড ইন্টারনাল লিঙ্ক তারপরে কি ফ্রেশ ইন মেটা ডেসক্রিপশন কি ফ্রেশ আপনার এইটা সেম ডেসক্রিপশন আপনার হচ্ছে আচ্ছা ডেসক্রিপশনটা আমি অন্য জায়গাতে নিই আমার রাইটার যেটা আমাকে প্রোভাইড করছে সেটা আমি সেটা আমি দিব হ্যাঁ আমার রাইটার প্রোভাইড করছে এইটা আমি এইটা দিব দেখি অনেক বড় এত বড় দেওয়াই যাবে না আমি এত বড় দেওয়া যাবে না ওকে এটা হচ্ছে দেখেন মেটা ডেসক্রিপশন কিন্তু আমাদের এখানে যে লেন তারপর হচ্ছে এই যে কি কই 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 মেটা 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 ডেসক্রিপশন আর্টিকেল এর মধ্য থেকে নিছিলাম ওই জন্য আমাদের অরেঞ্জ আসে নাই বা গ্রিনও আসে নাই তো এটা আপনি হচ্ছে অরেঞ্জ রাখতে পারেন সমস্যা নাই এটার লেন্থ একটু বড় রাখলে সমস্যা নাই কারণ আপনার মূল কাজ হয়ে গেছে কোনটা হয়ে গেছে এই যে গ্রিন চলে এসছে গুড হয়ে গেছে গ্রিন চলে এসছে যতক্ষণ না গ্রিন আসবে ততক্ষণ আপনাকে কাজ করে যেতে হবে এই অনুযায়ী তো আমাদের যদি আর্টিকেল পাবলিশ করে আমাদের নিয়মগুলা অনুযায়ী যেতে আমরা অটোমেটিক মানে শুধু পাবলিশ করি আমাদের এখানে জাস্ট একটা দুইটা কাজ করলে আমাদের কিন্তু গ্রিন চলে আসবে এই যে এই গ্রিনটা চলে আসবে এটা আগে ছিল না তো এখন আমাদের গ্রিন আসলেও কিছু কাজ আমাদের করতে হবে ঠিক আছে ধরেন আউটবাউট লিঙ্ক বা ইন্টারনাল লিঙ্ক এটা আমাদের করতে হবে ইন্টারনাল লিঙ্কটা কি ধরেন এই ওয়েবসাইটের মধ্যে এটা একটা পোস্ট এটা একটা পোস্ট এটা একটা পোস্ট বিভিন্ন একটা পোস্ট সব এই ওয়েবসাইটের মধ্যে এখন আমি এই পোস্টটা করার সময় তখন আমি অন্য একটা পোস্টের ইউআরএল এই পোস্টের মধ্যে লিঙ্ক করে দিলাম লিঙ্ক করা বলতে কি আপনারা বুঝেন সেই যে ওই যে হিয়ার মতো এই যে এই যে ধরেন জাস্ট আমি এইটা মার্ক করে লিঙ্ক কিভাবে করতে হয় যে লিঙ্ক চিহ্ন যেটা আছে এটা দিবেন দিয়ে আমরা যে লিঙ্কটা নিলাম সেটা কপি পেস্ট দিয়ে এই ইন্টারনাল লিঙ্ক দেখেন 
আমাদের এখানে কিন্তু ইন্টারনাল লিঙ্ক সরি এটা হচ্ছে আউটবাউন্ড লিঙ্ক হয়ে গেল আউট আচ্ছা মনে করেন যে এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটের মধ্যেরই হচ্ছে ওয়েবসাইট ইয়ে পেজ এই ওয়েবসাইটের পেজ এটা তো ইন্টারনাল লিঙ্ক আমাদের হচ্ছে এটা হচ্ছে আমরা আউটবাউন্ড লিঙ্কটা হয়ে গেল আচ্ছা ইন্টারনাল লিঙ্কটা আমরা একটু রাখি আমরা একটু স্কিপ করি আমরা আউটবাউন্ড লিঙ্কে আসি যেটা আউটবাউন্ড লিঙ্ক এখানে কিন্তু আমাদের হচ্ছে ইয়ে ছিল রেড ছিল আপনার এই ওয়েবসাইট রিলেটেড আরও যত ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটের ইউআরএল যদি আপনার ওয়েবসাইটের মধ্যে লিঙ্ক করা হয় যেমন এই ওয়েবসাইটটি কিন্তু ডিফারেন্ট আমাদের এই ওয়েবসাইটটি ডিফারেন্ট এখানেও ট্রাভেল ব্যাগ সেল করা হয় এখানেও ট্রাভেল ব্যাগ সেল করা হয় আমি জাস্ট এখানতে একটা প্রোডাক্ট এখানে ভালো লাগছে ওই ওয়েবসাইটের ওনারের সাথে আমার মিল আছে বা ওয়েবসাইটের ওইটা দিলে হচ্ছে আমার ওয়েবসাইটের জন্য ভালো হবে দেন আমি ওই ইউআরএলটা নিয়ে এসে আমি আমার ওয়েবসাইটের মধ্যে আমার পোস্টের মধ্যে যে লিঙ্কটা করি সেটা হচ্ছে আউটবাউন্ড লিঙ্ক মানে আউটবাউন্ড লিঙ্ক মানে বাইরের থেকে যে লিঙ্কগুলো নিয়ে এসে আমার ওয়েবসাইটে লিঙ্ক করা হয় এই যে মার্কস করে যে লিঙ্কটা করছে আমি সেটা হচ্ছে আউটবাউন্ড লিঙ্ক ওকে এখন আসি ইন্টারনাল লিঙ্ক ইন্টারনাল লিঙ্ক মানে আমার ওয়েবসাইটের অন্য একটা পেজ আর মানে আমার ওয়েবসাইটের আর একটা পেজের মধ্যে লিঙ্ক করা মানে ধরেন আমার ওয়েবসাইটে তো এটা এটা তো আমার ডোমেন নেম ঠিক আছে এটা ডোমেন নেম মূল হোম পেজ আর এটা একটা পোস্ট তো এই পোস্টে মনে করেন যে আমি একটা লিঙ্ক করব এটা তো আমার ওয়েবসাইটের পেজ তাই না আমার ওয়েবসাইটের পেজ এটাতে আমি একটা লিঙ্ক করে দিলাম আমার হোম পেজে দেখেন এটা হচ্ছে ইন্টারনাল লিঙ্ক হয়ে যাবে এটাতে ক্লিক করলে কিন্তু আমার ওয়েবসাইটে যাবে আর এটাতে ক্লিক করলে কিন্তু অন্যের ওয়েবসাইটে যাবে বুঝছেন যেটা অন্যের ওয়েবসাইটে যাবে সেটা হচ্ছে আপনার এটা হয় নাই নাকি দেখেন করে দিলাম मानुअलि लिखी डब्लू 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 डट डिजिटल डिजिटल ওয়েবসাইটের হোম পেজের ইউআরএল দেখেন এই যে হোম পেজের ইউআরএল দেখেন এখানে ইন্টারনাল লিঙ্কটা আমার এখন আসে নাই কেন এখানে আপডেট দিতে হবে আচ্ছা রিফ্রেশ দিলে হয়ে যাবে এটা এটা রিফ্রেশ দিলে হয়ে যাবে কিন্তু রিফ্রেশ দিলে আবার আমার আবার হয়তো কিছু কাজ করা রাখতে পারে কারণ এই আর্টিকেলটা একদমই ইউনিক একটা আর্টিকেল এটা যদি আমি পাবলিশ করে দিই আবার আমার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে পাবলিশ করি তাহলে আমার হচ্ছে প্লাগরিজম বা কপি রাইট ধরতে পারে এই জন্য এটাতে আমি পাবলিশ করব না পাবলিশ করলে এখানে রিফ্রেশ দিলে আমাদের আউটবাউন্ড লিঙ্ক যেটা হচ্ছে হে হয়ে গেছে না অটো এটা মাঝে মধ্যে অটো হয় না তো ইন্টারনাল ইন্টারনাল লিঙ্কটাও এটা আমাদের ইয়ে হয়ে যাবে এরকম গ্রিন হয়ে যাবে তো আমরা ইন্টারনাল লিঙ্ক আর আউটবাউন্ড লিঙ্ক তো বুঝতে পারছি যে ইন্টারনাল লিঙ্ক যেটা মানে যে লিঙ্ক আমরা ক্লিক করলে নিজের ওয়েবসাইটের মধ্যেই থাকব আর আউটবাউন্ড লিঙ্কের মানে হেতে যদি আমরা ক্লিক করি তাইলে আমরা অন্যের ওয়েবসাইটে চলে যাব তাহলে আমরা এই দুইটার ডিফারেন্স কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম তো দেখেন আমাদের এখানে টোটাল সব কাজ হয়ে গেছে এই মানে এশিয়র এশিয়র কিন্তু সব কাজ হয়ে গেছে তো এর মধ্যে এখন বলেন মানে আমি যে আগে যে ফার্স্ট যে ক্লাসটা নিয়েছিলাম স্ট্র্যাটেজির বা রুলসের এর মধ্যে একটাও কি বাদ গেছিলো এইগুলো যদি আমরা আগে থেকে ফলো করে যদি পোস্ট করি তাহলে কিন্তু আমাদের অটোমেটিক্যালি অটোমেটিকলি আমাদের কিন্তু হচ্ছে এশিওটা গুড চলে আসবে আসবে না আগের ভিডিও দেখ হ্যাঁ অটোমেটিক্যালি আমাদের এটা গুড চলে আসবে দেন এখানে ধরেন আমাদের এশিওটা গ্রিন এসছে আমাদের এখন রেড এবিলিটিটা গ্রিন নেসার কথা তো রেড এবিলিটিটা এটা গ্রিন নেসার একদমই হচ্ছে আপনার কাজ আছে কন্টেন্ট রাইটারের তারপরও এখানে অরেঞ্জ আছে ওকে আছে সমস্যা নাই রেড এবিলিটিটা যদি ওকে থাকে এটাই অ্যানাফ 
আর যদি আপনি গ্রিন করতে পারেন তো ভালো তো এখন এখানে আসি আমরা সেন্টেন্স লেন্থ আমি কি বলছিলাম সেন্টেন্স লেন্থ যদি আপনার বিশ ওয়ার্ডের বেশি হয় তাহলে কিন্তু এটার গুড থাকবে না বিশটা ওয়ার্ডের এখানে কিন্তু এটা বিশটা ওয়ার্ডের কমে আছে সব ওই জন্য ঠিক আছে আমি কন্টেন্ট রাইটারে বলে দিয়েছিলাম এখন এসে এসে প্যারাগ্রাফ লেন্থ প্যারাগ্রাফ লেন্থ আমি কি বলছিলাম যে তিনশো ওয়ার্ড বা হচ্ছে দেড়শো ওয়ার্ডের যদি এর বেশি থাকতো তাহলে কিন্তু এটা গুড আসতো না তারপরে কনসেটিভ সেন্টেন্স দেয়ার ইজ এন অফ ভ্যারাইটি ইন ইউর সেন্টেন্স মানে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের মধ্যে একটা ভ্যারাইটিস আছে কোনোটা সেম না ঠিক আছে কোনোটা এটা এটাও এই সেন্টেন্স ওটা সেম না ওই সেন্টেন্স ওটা সেম না আলাদা প্যাসিভ ভয়েস ইউ ইউর ইউজিং অ্যান অফ অ্যাক্টিভ ভয়েস মানে আপনার সেন্টেন্সের মধ্যে প্যাসিভ ভয়েস রাখা যাবে না কারণ প্যাসিভ ভয়েসের সেন্টেন্সগুলো একটু ক্রিটিক্যাল হয় ক্লায়েন্ট ওগুলো পছন্দ করে না ওই জন্য সবসময় অ্যাক্টিভ ভয়েসের প্যাসিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ ভয়েস এটাকে আমার এখন বোঝাতে হবে ইংলিশ পড়াতে হবে এটা যারা আসলে সবাই এখানে এস এস সির ওপরে বা এইস এস সির ওপরে সবাই অ্যাক্টিভ ভয়েস প্যাসিভ ভয়েস সম্পর্কে জানে আমরা সবসময় চে ট্রাই করব অ্যাক্টিভ ভয়েসে সেন্টেন্স মেক করতে আর্টিকেল লিখতে তো ফ্লেশ রিডিং ইচ এটা হচ্ছে কপি স্কোর কপি স্কোর কম থাকতে হবে এটা ঠিকঠাক আছে দেন আমাদের ট্রানজাকশন ওয়ার্ড অনলি টোয়েন্টি পারসেন্ট অফ দ্য সেন্টেন্স কন্টেনিং ট্রানজাকশন ওয়ার্ড উইস ইজ নট অ্যান আফ এটা আমরা একটু দেখি এই যে তারপরেও আমাদের কিছু সেন্টেন্স আছে সেই সেন্টেন্সে আমাদের ধরেন এই যে কমা আছে কমা থেকে কমা দিয়ে আমাদের হচ্ছে সেন্টেন্সটা অনেক মানে লেন্থ বড় করাইছে এটা আমাদের কি করতে হবে একদম ফুল স্টপ দিয়ে সেন্টেন্স অ্যান্ড লেন্থটা কমায় দিতে হবে এরকম কমা টমা দিয়ে এগুলো সেন্টেন্স অ্যান্ড লেন্থ বাড়ানো যাবে না বুঝতে পারছেন তারপর সাব হেডিং ডিস্ট্রিবিউশন মানে আপনার সাব হেডিংয়ে আপনার যে হচ্ছে মেন কিওয়ার্ডটা ওইটা নাই ওই জন্য এটা রেড দেখাইছে আপনার যে সাব হেডিংগুলো আছে সেগুলোতে আপনি চেষ্টা করবেন একটা দুইটাতে আপনার মেন কিওয়ার্ড এইটাতে আছে এটাতে একটা দুইটাতে রাখার চেষ্টা করবেন তাইলে ওইটা গ্রিন চলে আসবে তাহলে আমরা কিন্তু এখানে টোটালি রেডেবিলিটি এবং আমাদের যে এসিওর স্কোরটা আছে সেটা কিন্তু আমরা খুব ইজিলি করতে পারবো কাজ করতে পারবো আমরা যদি কন্টিনিউ এখন কাজ করি আমরা কিন্তু করতে পারবো তো এর মধ্যে ধরেন আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে বলতেছে এর মধ্যে ইমেজ দিতে এখন এর মধ্যে আপনি কিভাবে ইমেজ দিবেন এর মধ্যে কিভাবে ইমেজ দিতে ধরেন এই এখানে আপনি এই গ্যাপে ইমেজ দেবেন বা এখানে এই জায়গায় ইমেজ দেবেন তারপরে এখানে ইন্টার চাপবেন ইন্টার চাপার পরে আমাদের এখানে এই যে অ্যাড মিডিয়াতে চলে আসবেন অ্যাড মিডিয়াতে আসার পরে ধরেন আপনার যদি ইমেজ না থাকে তাহলে এখান থেকে আপলোডে যে সিলেক্টে যে আপলোড করবেন যেভাবে আপলোড করা থাকে সেইভাবে আর যদি আপনার ইমেজ থেকে থাকে তাহলে মিডিয়া লাইব্রেরিতে যাবেন যে ধরেন আমি এই ইমেজটাই আবার দিব এই ইমেজটা এখানে দিয়ে দিলাম ज मीडिया क्लिक कर তাইলে আমাদের যে এখানে আসে মিডিয়া লাইব্রেরিতে যেগুলো আছে এর মধ্যে যদি থাকে তাহলে এর মধ্যে তো একটা সিলেক্ট করে আমরা হচ্ছে অ্যাড করে দিব কারণ এই ইমেজটা আমার চাচ্ছে যে মিডিয়ামে নিয়ে আসতে মিডিলে মিডিলে তো এখন আমরা মিডিলে আসার জন্য এটা ক্লিক করব বা এক সাইডে নিয়ে আসার জন্য এটা ক্লিক করব মানে এই সাইডে রাখার জন্য বা এই সাইডের জন্য এটা ক্লিক করব বা এইটা ক্লিক করলে এই যে কন্টেন্ট এক পাশে থাকবে ইমেজটা এক পাশে থাকবে এখন আমি মিডিমে মিডিয়ালে মিডিম সরি মিডিলে রাখলাম মিডিলে রাখার পরে এখানে দেখেন এইটা ধরে যদি আমি এইটা ধরে এই কোনায় যদি ধরে আমি মাউসের কার্সারটা ক্লিক করে ধরে রেখে যদি টান দিই তাহলে কিন্তু আমার ইমেজের লেন্থটা বেড়ে যাবে তো এইভাবে আমরা ছোট বড় করব এখন 
আপনার ক্লায়েন্ট চাচ্ছে যে ভাই আমার ভিডিও দিতে হবে আমার কন্টেন্টের মধ্যে ভাই কেমনে দিব ভিডিও একটা বিশাল মানে বিষয় না কিভাবে এখন ভিডিওটা দিব তো ভিডিওটা এই জায়গায় দিব আমি তো এখানে দেওয়ার পরে এখানে আসলাম এখানে গ্যাপ আছে গ্যাপটায় আসলাম গ্যাপটায় আসার পরে আমার ধরেন ক্লায়েন্ট বলতেছে সে ভিডিও দিয়ে দিছে অলরেডি কারণ আমি এই ভিডিওটা দিব ক্লায়েন্ট আপনাকে এই ভিডিওটাই দিছে এই ভিডিওটা দিছে তো এখন এই ভিডিওটা কিভাবে দিতে হবে मुडे चले कोडिंग मुडे आसार पर कपि पेस्ट कर दीब कपि पेस्ट कर दे कोडा कपि कर लखान यूट्यूब थे कपि इम्बेड कोड इम्बेड कोडटा नीते अन्नगुल्ला नीले हाँ ना टेक्सट ये जेट दी दें तरह भिजुअले चले आसलम आर देखें भिडियोटा ये चले भिडियो जगह चले তাহলে কি হলো আমরা ভিডিও দিতে পারবো ইমেজ দিতে পারবো আমরা অন পেজে এসে সব কিছু করতে পারবো মানে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং আমরা রেডিবিলিটিতে কাজ করতে পারবো আর কি আর তো কিছু বাকি নাই আমার মতে আর তো কিছু এর মধ্যে বাকি থাকার কথা না তাই না তো সময় বেশি নাই আমি কোয়েশ্চেনগুলো আজকের আজকে ক্লাস এই পর্যন্তই থাকবে কিন্তু আমি কোয়েশ্চেনগুলো আমি রেকর্ডিংটা অফ করে আমি কোয়েশ্চেন নিব সবার কাছ থেকে হ্যাঁ জাস্ট একটু ওয়েট আমি রেকর্ডিংটা আজকের ক্লাসে এই পর্যন্তই